you will be expelled from the synagogues. And the time will come when those who kill you will think that by doing this, they are serving God. John chapter 16, verse 2, Good News Bible. Blessed everyone and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Roniboy Perez Cariaga. Muli na naman pong bumabate sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng mga manunood, sa lahat ng tumatangkilik ng broadcast na ito sa ang dako man kayo ng mundo, anong oras, anong araw man ninyo panuorin, ang pagpapala ng ating dakilang may kapalang sana ay suma sa atin. And patuloy po tayo sa ating pag-aaral, making the invisible visible. And this time, nasa subtopic tayo ng a love that won't let go. And nasa part 8 na nga po tayo. Bago tayo dumulog doon, dako muna tayo sa ating scripture reading. And here is from Matthew chapter 23, 37 down through 39 from AFV. Jerusalem, Jerusalem. You who kill the prophets and stone those who have been sent to you, how often would I have gathered your children together, even as a hen gathers her brood under her wings, but you refused? Behold, your house is left to you desolate or desolate. For I say to you, you shall not see me at all from this time forward until you shall say, Blessed is he who comes in the name of the Lord. May the Lord bless the reading. I love that would let go, part A. In all of Christendom, sa araw po na ito, ito yung tinatawag nilang Palm Sunday o ito yung tinatawag na linggo ng Palaspas. At ito siya ay magsasabing sign ng Lent Week. Ang buong sa linggong ito ay from... This day forward, ang tawag nila doon ay ito na yung Simana Santa. Pero ang background po ng triumphal entry o ng Palm Sunday ay yung triumphal entry na recorded doon sa Matthew chapter 21 at sa ibang parte kay Lucas. Ano nga ba ang nangyari doon sa triumphal entry to Jerusalem? Sa ilat ilang pagkakataon, twice Mga dalawang beses, hindi lang dalawang beses kasi yearly pumupunta si Jesus. Makailang beses na pabalik-balik sa Jerusalem. At hindi sinubukan ng Panginoong Jesus na ipakilala kanya sarili ng kagaya ng pagpapakilalang gagawin niya ngayon for the past three years. Kung every festivity pumupunta ng Panginoong Jesus, then 369, it could be the, the probably yung ninth time na papasok siya ng Jerusalem on this particular na na, na time. But this one, he had really set yung kanyang isipan o yung kanyang attention or yung kanyang gagawin for this particular reason. Ang nakakatuwa nga lang, pagpasok niya sa Jerusalem, hindi niya pinili na sumakay sa isang white horse o sa isang sa isang mola o sa isang kabayo na nagpapakita sana yon na ng isang hari in na matagumpay na nagwagi galing sa kanyang mga pagkikipaglaban, pagkikipagbaka. Kundi bagkos, ang kanyang pinili ay sumakay siya sa isang anak ng donkey. Or sa isang donkey na may daladalang anak. Or, or uh, whatever na gusto nating isipin kung paano siya. But hindi siya sumakay sa isang horse. At ang pakahulugan noon ay alam ng mga tao na kapag ka ang hari papasok sa isang bayan na nakasakay sa isang asno o sa isang donkey is peace. He comes in peace. Hindi siya dumating as a conqueror uh, or as a victorious conqueror na nanggaling sa war, kundi as a victorious king coming in peace. At ang reaction ng mga taong nando doon ay spontaneous. Naintindihan nila. Andi dito ang hari, andi dito ang anak ni David. So ang kanilang ginawa, they spread their cloaks on the road and they cut branches from trees. Not necessarily na kagaya ngayon na talagang commercialized na at kagabi pa lang, ang dami ng mga nagtitinda ng palaspas at maniwala ka sa hindi. Yung mga uh, galing ng Mindanao at saka ng Visayas, siguro... 
walang magawang puso ngayon kasi ginawang lahat-lahat ay para sa palaspas in 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 so many uh, different forms in so many different figures may may nagmumukhang cross may nagmumukhang uh, branch of olive tree may nagmumukhang a lot of things na dinisenyuhan for what purpose para dito sa ginagawang linggo ng palaspas celebration um kagaling ko lang sa labas and maraming ang masasakyan maraming ang mga mga tao sa daan no? it's there, there's there's one way or the other na makikita natin na okay so something is going on kagaya din ng pagpasok ng Panginoong Hesus sa Jerusalem it was a great day of celebration people were shouting and they were shouting praise and they were singing hosanna children singing hosanna to the son of David. Anak ni David. Samantalang hindi nila ma-trace paano naging anak ni David ito. But children were doing that. Not only that. Kung titingnan natin maigi, yung crowd na nandoon na nakatingin or nanood sa prosesyon, kung gusto natin sabihin na, na prosesyon, na ano pa, the whole city was thrown into an uproar. Ang lahat-lahat gustong malaman ano tong event na to, tong, ano tong nangyayari nito. And they themselves, nararamdaman na yung lang yung celebration. So they also were curious and lined up para malaman sino ba itong isang to. At nagtatanong sila, who is he? The people ask. And ang sagot sa kanila ng crowd, hindi specific na kanya mga disciples, this is the prophet Jesus. Yun pagtingin nila. He is the prophet Jesus from Nazareth in Galilee. Ang iba, kilala siya. Kasi pabalik-balik na nga. Ang iba, hindi. Pero they are still part of the crowd or part of the people gathered na tando doon. Gustong malaman ano nangyayari. Kasi nga, the whole city was thrown into an uproar. Kagaya din ngayon, so to speak, Nothing changed. Ang mga kabataan, bibili kasi nautusan na bumili ng palaspas. Ang iba, hindi nagtatanong. Basta lang alam nila na ito yung simula ng Simana Santa na tinatawag. Yung mga businessmen, it's a business opportunity. Minsan sa isang taon, kinikita nila kung mapapakinabangan din natin yung palaspas na yan. Kung sa Bisaya, di na nato himuong puso karon kundi ato ng himuong something else. Kaya mas mahal man ang bayad anak kaysa himuong puso. And kagabi pa lang talaga, marami na nagbebenta, marami na nagtitinda. And they will be lined up. Hinihingi na yan ay mabasbasan o yan ay malagyan ng dindeta. Sa atin sana, it will be a good teaching opportunity. Nasasabing, ano itong nangyayaring ito? Oh, ito, we commemorate yung triumphal entry ni Jesus na for the first time, sa ilang beses, pangatlong taon na pabalik-balik siya ng Jerusalem, it was the first time na he declared openly na isa siyang hari. Teaching opportunity. Pero dahil mababaw ang karamihan, hindi na aalamin yon. Kundi they just want to perpetuate tradition nakasanayan lang natin to. Ah, ito kapag kasi Mahana Santa, talagang may rong tinatawag na linggo ng Palaspas, tapos sa sunod yan ay Easter Sunday. Dahil yun ang inabot eh. Hanggang doon lang ang inabot. Yung iba naman, pagkakataon to lash out against the tradition of the Roman Catholics. Kaya ang mga born again, na magkaminsan tinatawag na born against na, kasi wala nang ibang ginawa kundi sasabing ito ay mali, ito ay katuruan ng demonyo, katuruan ng jablo, and they perpetuate that. Pero, what are they offering? Nagbibigay ba ng correction, ganito dapat, or whatever it is? Basta lang, may malang, may masabi lang, or may may comment lang, or may ma... Sabi lang na mas righteous siya. Sa kanila hindi. Ako alam ko ginagawa ko, sila hindi. Ano nga ba ito? In its essence, kung titingnan natin maigi, yung kino-commemorate ng buong Christendom, sabi ko nga, is 
this is a commemoration of a love that won't let go. Ang pagmamahal ng ama, pagmamahal ng anak, pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. A love that won't let go. Kasi alam naman niya, ilang beses na even through the parables, ilang beses na from the Old Testament, ilang beses na siyang nagpadala ng kanyang mga prophets, messengers, na patuloy na rejected, patuloy hindi pinapakinggan, some are stoned, some are killed, some are treated badly. And that was pinakita niya dito sa susunod na mga pagtuturo. It's a love that won't let go. Hindi nanawa. It's a love that won't let go. Hindi niya pinabayaan ng kanyang mga tao. So makikita natin dito is that after the triumphal entry, pumunta siya kagad-agad straight away to the temple. At sa templo, he cleanses the temple. Sinabi niyang ginagawa ninyo itong Dean of Thieves. Taguan ng mga magnanakaw. Kaya nga, pinagtatapon niya yung mga ando doon ng mga nagbebentahan. How I wish na yan din ang mangyari ngayon. No? Para makita nila na hindi ito business opportunity. This is a teaching opportunity. So he cleanses the temple so that yung mga underprivileged, yung mga hindi nakakarinig, yung mga hindi nakakapasok dahil nga inoccupy ng mga businessmen ay may pagkakataon makapasok ngayon. And it was done. Nakapasok ang mga crippled. Nadala sa kanya yung mga may mga kapansanan. Yung mga bulag were healed. Yung mga pilay were able to walk. And with that, makikita natin, hey, gaano lang kaya ka-grateful ka mapagpasalamatin yung mga pinagaling dahil Inalis niya, tinanggal niya yung mga oportunista ng mga businessmen. So hindi mo may aalis that they are really shouting na sinasabing praise to David's son. Husana to the son of David. Yan ang nakikita natin sa Palm Sunday. Not only that. It's a love that won't let go kasi after the cleansing of the temple, after the healing ay ipinakita pa ng Panginoong Jesus ang dalawang parables. Parable of the two sons. Sinabi niya dun sa panganay, saan punta ka sa, sa, sa field? Sabi niya, oo, pero hindi tumuloy. Yung pangalawa, saan punta ka sa field? Sabi niya, ayaw ko. O yung una, ayaw ko, pero hindi tumuloy. I should say, tumuloy, pero yung pangalawa, sabi niya, punta ako, pero hindi, hindi talaga nagpunta. Yung parable of the tenants. Na mayroon siyang vineyard na every time na magpapadala siya doon ng kanyang messenger, ng kanyang alagad para kumuha ng kanyang parte, binubugbog, sinasakta ng iba, pinapatay. Last one sabi niya, gagalang nila ito kasi anak ko na ipapadala ko. And so, iniisip nila, oh, ito na yung anak, ito na yung tagapagmana, patayin natin nang wala nang pakialam sa atin yung may-ari. What were they thinking? Sumunod yung parable of the wedding banquet na sinasabing naghanda ang hari para sa wedding ng kanyang anak. Nag-invita siya. Lahat. To be invited by a king, it will be an honor. Pero dito, lahat-lahat nagdahilan. So, ang sabi ng king, okay, ang lawak ng aking banquet. So, invite then invited. Invite yung mga hindi worthy, hindi karapat-dapat yung mga beggars, the lame, and all of those. And lahat-lahat na punungan naman yung kanyang party. But then again, pagdating doon, bagamat all is provided by the king, meron pa rin pasaway na wala pa rin sa proper wedding dress. Question about his authority. By whose authority you're doing this? At nagtanong lang naman siya na sinasabing, okay, yung baptism ni John, kanino galing? Sa tao o sa Diyos? Kung sasabihin nila sa tao, then natatakot sila kasi alam nila si John the Baptist is a prophet. Kung sasabihin nila sa Diyos, natatakot din sila sabihin, Oy, alam niyo pa lang sa Diyos, ba't di kayo sumunod? So they wouldn't answer. And then he was asked also kung ano yung greatest command. At alam natin ang mga Hodyo, alam nila yung Shema. Hear, O Israel, 
The Lord our God, the Lord is one. Thou shalt love the Lord thy God with all of thy heart, thy soul, thy might, or thy mind. And even in the seven woes, hindi may aalis sa bandang dulo. It's a love that won't let go that Jesus lament over Jerusalem na siyang basis ng ating scripture reading makikita pa rin natin, isinama pa rin ng Panginoong Jesus o isinama pa rin ng author o ng writer ng Matthew. Basahin natin sa Good News Bible. Na sinasabi niya, Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone the messengers God has sent you. Sad and cruel as it may seem, pero that's a fact. Namula pa talaga doon sa lumang tipan, God kept on sending prophets and messengers from Him, but people won't listen. And even the parable, ginamit pa rin niya. Parable of the tenants. It's the owner sending his messengers. The owner sending his slaves. The owner sending his heir, his son, but they killed him. Parable of the wedding banquet. The invited did not respond to the invitation of the king. Yung mga hindi karapat dapat binigyan ng karapatan na mapasama doon sa wedding banquet ng anak ng isang hari, yet may pasaway pa rin. Kaya sa mga bagay-bagay na ito, hindi natin may alis. Making the invisible visible that God cares this much. God cares through this. Ganito yung pinapakita ng Diyos. Parang landowner na nagsasabing ito, paulit-ulit. At ito, pinapadala kong aking anak. Parang isang hari na nagsasabing ito, wedding ng aking prinsipe. Come on over. Come on over. Privileged ka na invited by the king, yet they turned him down. Ganito katindi yung refusal na ipinakita sa ating Panginoong Yesus. Doon pa lang naintindihan dapat natin. Even dito sa Matthew chapter 23, sinasabi na ng mga Pharisees na, okay, kung ando doon lang kami, hindi namin gagawin yon. Subalit sinagot sila ng Panginoong Yesus doon sa kanilang sagot na yon. But having said that, Jesus made the invisible visible para may parating how much God cares for His people. A love that won't let go. He said, how many times I wanted to put my arms around all you people. Time and again, God and his prophets been rejected by the people of Jerusalem, by his own people. Time and again, paulit-ulit niya sinasabing, how I wanted to put my arms around you. Kaya nga, he stretched out his arms. At ito ay nagkaroon ng culmination doon sa cross. Doon sa kanyang cross. Gano'n niya tayo kamahal at gano'n niya pinangarap na he wanted to put his arms around us around all your people nung sinabi niyang konsumatum est at dumipa siya and he gave up the ghosts nung ding sinabi niyang father forgive them for they know not what they do yet again yung rejection nagpapatuloy hanggang sa panahon natin ngayon even kung pupuntahan natin ang mga taong nagsisilibrate ngayon ng Palm Sunday, they will not even accept itong wordings ng Panginoong Jesus o itong katutuhanan dito sa likod ng pagkakaroon ng linggo ng palaspas. Beautiful metaphor ang ginamit niya nung sabihin niyang kagaya ng inahin 
na nagtatawag ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang pakpak. Ayan, gathering her cheeks. Offering herself as protection sa kanyang mga sisiw. Ayan, na more than willing to sacrifice yung kanyang sarili kapag ka may mga birds of prey na maaaring sumila sa kanyang mga, mga inakay, sa kanyang mga sisiw, yet ang kanyang sarili, ang kanyang i-offer. Or kung mapapansin natin, ito yung sinasabi ni Apostol Pedro, through his wounds you have been healed. He offered himself. God made him who had no sin to be sin for us. God gave us that kind of righteousness. Hindi tayo sa ating sariling kaparaanan na matatawag na righteous. Jesus did that. Pero ang masaklat nga lamang na katotohan is that you would not let me. You refused. You would not listen. Iniisip natin maigi, how could anyone refuse this kind of love? How could anyone refuse such an invitation to be in the banquet with the king? To be invited even in his house? Bakit inaayawan? Is it too good to be true? Sobra namang dali niyan. Or yung ating kaligtasan. Sasabihin ba natin, we're too righteous to need a savior? Hindi natin kailangan ng tagapagligtas. Bakit? Ang katwiran natin lagi eh, huwag ka lang manlalamang ng tao, wala ka lang naaapakan, manalangin ka lang lagi. Huwag mo lang siya kalilimutan. Pumasok ka lang sa simbahan. Nasaan yung relationship mo? So, indirectly talagang, you are refusing him. Ayaw mo talaga siya. Ayaw mo talaga ng tagapagligtas. Ayaw mo talaga kay Jesus. Or, so good to be true na sasabing, wala akong gagawin. Manampalataya ako. Kagaya ng pagkakapaliwanag natin sa Roma 1.16-17 na sa Ibanghelyo, the righteousness, that kind of righteousness, the God kind of righteousness, that it starts from faith to faith. Hindi natin matanggap. Gusto natin tayo gagawa. Gusto ko, ako gagawa. Sarili kong kaparaanan, hindi kaparaanan niya. Yet, the gospel says, in it, in the gospel, a God kind of righteousness is being revealed. Ano yon? It is faith through faith. Faith from beginning, faith to end. Hindi yung galing sa yung bautismo, galing sa simbahan na pinapasukan mo, galing sa pangalan na, na ipinangangalandakan mo. Not that. Yet, you also refuse. So, hindi lang sa mga taong tinatawag natin na hindi mananampalataya o hindi ko kapapanampalataya, but even among us, sa mga nagsasabing, tayo yun, mga mananampalataya. Kasi, kapag ka may isang Ronnie Carrier ka na magsasalito ng kagaya ng mga sinasabi ko ngayon, sasabihin, hindi ganyan ang turo sa amin, Brad. So, false doctrine to, false teaching to. Or hindi ganyan ang katuluan na tinanggap namin. Hindi ganyan yung tradition namin. Even now, a lot of people refuse to see the truth. Hindi ganyan nakasanayan namin, brother. Pastor Ron, hindi ganyan nakasanayan namin. Ang buong akala namin ito, ganito talaga. Talagang ito siya kasi ganito turo ng lolo namin, ng ninuno namin, ng kanununuan namin. Well, what's the truth? Sa mga gumagawa ng corrections doon sa gumagawa ng Palm Sunday, the same needs correction. Na makita din, sana when you correct others, you offer mo anong, anong alternate, anong tama. Para sa ganun may mapagpipilian. So nasa dalawa. Kung patuloy na pababayaan natin, na ang linggo ng palaspas ay umpisa ng Lent. At if it's just for tradition keeping or para lang panatiliin yung tradition na yan kasi karamihan sa mga pamilya talaga, 
magpanon ba usulod sa simbahan then we miss the point or kagaya din ng mga nakasanayan na ito'y pagkakataon na ipakita lalo na ang ang gawain ito ay hindi biblical then still we miss the point but if slowly kagaya ng nasabi ko it is a teaching opportunity na maipakita that Jesus came to seek and save the lost. That Jesus came to execute God's plan. Yung mula pa doon sa dawn of, of creation nung sabihin niyang sa babae, seed of the woman, na siya ang sisira doon sa ulo ng serpent. Kung makikita natin sana that Jesus offered himself even paulit-ulit na nire-reject, makikita natin sana na ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy at hindi tayo hinahayaan. A love that won't let go. At sana sa mga nagko-commemorate ng Palm Sunday, makita sana natin yung invisible na maging visible. Ang anak ng Diyos came to seek and save the lost. And that includes me. Sumagi sa isipan ko kanina, ang isang awitin ni Jim Crutchie noong 1975 na sinasabi niyang, which way are you going? Sa mga nangyayari ngayon na magkaminsan yung dating mali, ngayon na sinasabing tama at yung mga tama ngayon ay sasabihin mali kapag ka ipinagpilitan mo at itinuro mo ang katutuhanan. Walang pagkakaiba sa Palm Sunday. Proliferate tradition, ayaw makinig what is true. Which way are you going? Sabi ni Jim Crutchie. Which side will you be on? Will you stand and watch while all the seeds of hate are sown? Will you stand with those who say, let his will be done? One hand on the Bible, one hand on the gun. Gone. Which way are you looking? Is it hard to see? Do you say what's wrong for him is not wrong for me? Nangyayari talaga ito. You walk the streets, righteousness, but you refuse to understand. You say you love the baby, then you crucify the man. Oo nga naman, katatapos lang ng Christmas. Lahat-lahat, they love the baby. Yet ngayon, you crucify the man. Every day, things are changing. Words once honored turn to be lies. People wondering, can you blame them? It's too far to run and too late to hide. Now you turn your back on all the things that you used to preach. Now it's let him live in freedom. If he lives like me, like an amano, well, your light has changed. Confusion reigns. What have you become? All your olive branches turn to spares. Then your flowers turn to guns. 1975 pa sinasabi ni Jim Crutchie. At ngayon, higit sa lahat, mapapansin natin. Ang mga nangyayari ngayon na mga dong, mga panahon na honored truth ginagawa na ngayong kabaliktaran. Ngayon nga, masama na nga ang magsabi ng katotohanan kasi nasama na na tayo sa lahat ng kasinungalingan. Think about it. But in all of this, there's a love that won't let go. And we need to make that invisible love become visible through us. Huwag mangingiming magsalita ng katotohanan sa mga taong nagsasabi siya na kat- sa katotohanan pero nagproproliferate lang ng mga minanang katuruan na hindi na pinag-isipan. Muli, ito pong inyong lingkod, Jose Runiboy Perez Cariaga. Kung ang broadcast na ito ay naging pagpapala, huwag pong mag atubiling share or subscribe sa maliit na channel na to. Salamat!